más pizza. Ay, gente. Ya, cómanselo todo, ¿eh? porque estoy preparando una mucho más grande. Ya están comiendo pizza, por Dios. ¿Cómo les gusta la masa? Hola, mi amorcito. Hola, mi amor. Hola. Hola. ¿Estás entretenida? Sí. Oye, Diego, ¿Mm? ¿podemos conversar un segundo de los dos? Sí, claro. Sí, para eso estamos. Todo servicio. ¿Y de qué se trataría esta conversa? Lo que pasa es que Jorge me invitó a París y pensé que sería buena idea que... A mí me parece una pésima idea. ¿Mm? ¿Eso sería todo? A ver, por favor, ¿puedes pensar un segundo en mí? Ja, ¿Y tú puedes pensar un solo segundo en nuestras hijas? Ay, por favor, no seas manipulador, Diego. ¿Y qué quieres que te diga entonces? A ver, ¿qué quieres que te diga? ¿Sí? ¿Me parece fantástico que te hayas con ese pelotudo a París? Perdóname, pero no te lo voy a decir. Estoy tratando de hacer las cosas bien, no Mira, me eches Tratar de hacer las cosas bien no significa irse con ese imbécil fuera de Chile, quizás hacer qué a, a dónde. ¿Qué quieres? ¿Que vaya de viaje contigo? Sí, entonces? fíjate. Ah, no sería sí, malo. Contigo. Mira, ten mucho cuidado conmigo, porque te voy a decir una sola cosita. Ya. Suéltame. Yo ya tomé una decisión y te voy a reconquistar. Aunque tú no quieras, te voy a reconquistar. Ay, París es una ciudad maravillosa. Las calles, la gente, la comida... La ropa, los perfumes. Ay, yo quiero ir. Yo no. Qué fome. Créeme que si estuvieras ahí no dirías lo mismo. Entonces va a ir con Jorge y mamá. Si ustedes dos me dan permiso. Mira, mientras nosotros nos quedemos con el papá no hay ningún problema. Ay, pero mamá, yo igual quiero ir. Ay, ah, yo también no, quiero ir. Por favor, a mí también. Por favor. No, estás pesado. Oh. ¿Qué les cuesta? Les juro que me porto súper bien. Llévenme, por favor. Sí, vamos. ¿Ya? Oh. Sí. ¿Cómo vas a preferir irte de viaje y quedarte con este par de monos? ¡Qué claro! Oye, papá, ¿después nos acompaña y a rezar? Sí, claro. Oye, que me salieron pechoña ustedes, ¿ah? ¿eh? Se van a perder todos los carretes si siguen así. Son igual que esa bolita Carmen, igual que la bolita Carmen, igual que la bolita Carmen. Igual que la bolita Carmen. Igual que la bolita Carmen. Buenos días. Un desayuno para mi reina. Frutita, kiwi, frutilla, tostaditas, jamón, queso, juguito, café y huevitos con tocino. ¿eh? Todo eso para ti. No te preocupes de nada porque yo voy a llevar a la niña al colegio. ¿Ya? Descansa, Soñando, aprovecha y disfruta. No ¿Por qué no puede ser? Te estoy recroneando. Mm. Hagamos cuenta que hoy día es el día de la mamá. ¿Mm? El día que te atienden. Disfrútalo. ¿Qué es lo que quieres conseguir? A ver. ¿No puedes aceptar un cariño de un humilde pretendiente? No sigas con eso. Toma desayuno. Y déjate buscar en la quinta pata al gato. Y descansa. Disfruta. Yo me encargo de todo. De todo. Tú no hagas nada. Tú aliméntate. ¿Ya? Y descansa. Voy a dejar a niña al colegio y vuelvo. ¡Niña, vamos! Estoy en mi rato libre, ¿eh? ¿Se va a servirse algo la dama? No, gracias. ¿Seguro? ¿Qué pasa? No voy a ir a Francia. ¿No? No. ¿Y, y por qué? ¿Qué pasó? No puedo ir a pasear una semana y dejar a las niñitas solas. Me siento mal, no, no puedo. Bueno, déjame decirte que encuentro que es lo mejor que puedes hacer. Mm. Ya, no te enojas. ¿Qué te ya, ya pasó, pasó. Ya. Ve, que mi niñita se está poniendo inteligente. Qué eres tonto. ¿Mm? Ya. Ya, ya, ya. ¿Qué te pasa? Nada. Ya. ¿Qué te pasa? Suéltame. Ay, Oye, no, no estoy jugando con tu niño. Ya, no. Chiquitito, no. chiquitito. Un piquito, no. piquito. No. Piquito. Parece que no llegué en buen momento, ¿ah? ¿eh?
Jorge. Yo vine a convencerte de que fuera tu viaje, pero... Mi amor, mira. Lo mismo, ¿cierto? Eh, esto que viste no, no es nada. Sí, Te... ¿cómo que no? ¡No! Ah. Mira. No. No era necesario, Sofía. Jorge, por favor, no. déjame explicarte, por claro. favor. ¿Te pasaste? Déjalo que se vaya. Venga para acá, mi chancho. Cor Por favor, es una estupidez. No, por favor, besarse nunca es una estupidez, Pero Sofía. Sí. Mira, no pierdas tu tiempo porque yo no quiero perder el mío. Mira, ya. te juro, entre Diego y no, yo no, no pasa jures, nada. No jures, no jures. Y por favor, deja de burlarte de mí. Jorge, no, suficiente. Por favor, ya, suficiente. Te juro que estaba, él estaba jugando. Oh, ¡A Diego! ¿Qué? ¿Qué pasa? Mira. Me encantaría quedarme a pelear contigo, pero tengo que buscar a Anita al colegio, ¿ya? Después peleamos, ¿de verdad? Claro. ¿Después? Sí, después. Yo me voy a mi pieza ya a estudiar. ¿Después me voy a ayudar? Sí, amor, yo voy a ir. Ya. Aproveche que la Kiara no está, ¿eh? así que nadie la va a molestar. Ya, gracias. Voy a cerrar la puerta. ¿Ya? Ya, mejor. Ya. Chao. Ya, ¿quieres que te pida perdón? Perdón. No sirve de nada que me pidas perdón. Me dejé llevar, ya, me dejé llevar. ¿Qué querés que te diga? Ya metí la pata, la embarré. Oh, Lo que pasa es que me dio tanta alegría que no te fueras a Francia. Bueno, no me quedé por ti. Solamente por las niñitas, que te quede claro. Ok. Yo ya no estoy enamorada de ti. Ok. Te tengo cariño porque eres el papá de las niñitas, pero nada más. Ok. De hecho... Ni siquiera te encuentro atractivo, fíjate. No me gusta cómo te vistes. No me gusta cómo comes. Fíjate que estamos igual. ¿Ah, sí? Porque yo encuentro que estáis flaca. Te vestís como vieja. Y esos anteojos te quedan pésimos. <coughs> Oye. Igual te gustó el regaloneo. Me decepcionaste. Hola. Hola. Las niñitas están en la casa, Anita. Sí, yo les pedí que las invitara. No. Quería conversar contigo tranquila. Sí. ¿Quieres tomar algo? ¿Quieres un vasito de agua que te haga un no, café? No, no, nada, gracias. Bueno. Dispara usted, dispara yo. Yo. Siento que tenemos que, que ordenar todo esto. Bueno, no yo siento ir... todo lo contrario. Yo encuentro que tenemos que desordenar todo esto. Porque este es un orden falso, un orden que no existe. Tú te vas a casar con un hombre que no ama. Yo estoy separado de la mujer que amo. Y Jorge está celoso porque su futura mujer está enamorada de su ex marido. Eso no es normal. Bueno, pero sí, las cosas siempre han sido difíciles. Nosotros, nosotros nos casamos muy jóvenes. No sabíamos lo difícil que iba a ser armar una familia, mantenerla. Ya no somos los ingenuos de antes. Sofía, nosotros nos casamos enamorados hasta las patas. Y sí, supimos formar una familia, una familia maravillosa. Está bien. Ya no somos ingenuos como antes, pero... somos una familia especial. Yo sé que sí, por eso me confundo. Pero eso no significa que yo esté enamorada de ti, Diego. Perdón, estamos hablando. ¿Aló? ¿Sí? Estamos conversando. Ok. ¿Quién es? Es Jorge, sí. ¿cierto? Adiós. Me tengo que ir. Lo estamos conversando. Lo siento, Diego, hablemos después. Sofía, sí, estamos hablando, no te puedes ir ahora, Pero estamos conversando. Hablar, bueno, me tengo que ir. ¿La niñita? ¿A dónde crees que están? ¿Lo viste la hora que es? Durmiendo. 
Bueno, voy a dormir yo también. Buenas noches. ¿Oíste calmar a tu porolito? Dije buenas noches, ya. ¿Y quién te crees que eres? Te vas en la mitad de una conversación importante. Saliste corriendo donde el cornudo ese. Ver, espérate, no ¿Ah? hablas así de Jorge, por favor. Ay, pobrecito, me da tanta Pero pena, ¿sabes fíjate. Qué? Te voy a pedir que no te acerques más a mí como hombre. Si no, no vamos a poder seguir viviendo juntos los dos. Para mí, eres el padre de mis hijas. Nada más. Ok. Ok, entonces como padre de mis hijas, te informo que mañana Kiara ¿Mm? tiene una reunión urgente en el colegio y yo no puedo ir. Bueno, yo tampoco. Y como padre te informo que voy a salir y que voy a volver a alojar, pero voy a llegar tarde. Trato la reunión. Te llamo en 15 minutos. Ok, adiós. Hola, ¿qué tal? Hola. Soy la mamá la que era. Pensé que ya no llegaba. Ah, no, que me tocó taco. Pero aquí estoy. Muy bien. Cuéntame. Te cuento. El... Oh. Ah, llegué. Tarde. Lo que pasa es que me demoré porque pasé a cortarle esto. Gracias. Bueno, yo estoy señor Buzón y lo veo más seguido. Sí, bueno, sí, en realidad. Pero lo que pasa es que mi, mi ex mujer es muy trabajólica. No necesito que me justifique. Gracias. Sí. Bueno, eh, los llamé a los dos para que hablemos por lo que está pasando con Kiara. Me imagino que debe ser muy importante, ¿no? Obvio que es importante, por eso nos llamaron a los dos. <risa> Qué lesa. ¿Ustedes volvieron a casarse? ¡No! no. Entonces, imagino que tampoco van a tener un hijo, ¿no? ¿Tampoco? ¿Qué vamos a hacer ahora, a ver? Ay, relájate. La Kiara está mintiendo porque quiere llamar la atención, nomás. No es tan terrible. Por favor, si la profesora dijo que hay que llevarla al psicólogo, hay que llevarla al psicólogo. No es normal que esté inventando cosas, ¿no? Mira, se pasa rubio. A lo mejor está diciendo que nosotros estamos casados porque quiere justificarse con las amigas que vivimos juntos. ¿Y eso de que estoy embarazada? ¿Que tiene un hermanito? Bueno, es que la cabra se pasa a películas. Ah. Además, yo no encuentro nada de malo en la familia. Siempre he soñado con tener un niñito con eso. Ya, no. déjate soñar, ¿ya? ¿Pides la hora tú o la pido yo? ¿Mm? La pido yo. ¿Mm? Ya. Gracias. Al psicólogo, entonces. Una cosa. Tú deberías hablar antes con ella. ¿Por qué yo? Bueno, porque ustedes son mujeres, porque se conectan, porque tienen confianza, porque, porque se entienden, porque hay una conexión, ¿me entendí? ¡Pachá, cómo es! 